ஹே ஆல் லோ வைஸ் வெல்கம் பேக் டு ரிஷ்வஸ் எல்லாம் ஹாப்பியாக பாசிட்டிவ் ஒர்க்கிங் நம்பர் ராயல் என்ஃபீல்ட் கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த பைக்கில் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பார்ப்போம் ரிவ்யூக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி பைக்ல என்னெல்லாம் ஒரு பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட் அப்டேட்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன ஒரு பீரோ கிளிப்பை பார்த்துட்டு நேராக நம்மளோட ரிவ்யூ கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ட்ல நியூ ஜென் கிளாசிக் த்ரீ பிப்டி வந்து நம்மளுக்கு ராயல் என்ஃபீல்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது அதே ட்ரெடிஷ்னல் கிராஃப்ட்மேன்ஷிப் வந்து இப்ப ரீபவுண்ட் பண்ணி அந்த ஜே பிளாட்ஃபார்ம்க்கு ஈடாகிற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால பைக் வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு நல்லா ஒரு ஸ்டைலிஷா அதுக்கப்புறம் இப்ப இருக்க டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இந்த பைக்ல வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அப்படி என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ரிவ்யூல வந்து பார்ப்போம் ஃப்ரண்ட் ப்ரொஃபைலில் நோட் பண்ண போனால் நியூ ஸ்டைல்டு ஹெட்லாம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஹாலஜன் யூனிட்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் ட்வின் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இந்த ஹெட்லாம்ப் எப்படி ராயல் என்ஃபீல்ட் மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹால்மார்க் கேஸ்குட் ஹெட்லாம்ப் அப்படின்னு சொல்லி மீன் பண்ணுறாங்க ஃப்ரண்ட்ல அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹாலஜன் டேர்ன் சிக்னல்ஸ் வந்து கிடைக்கிறது அந்த கிளாசிக் டிசைனில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹெட்லைட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா கவரெலாம் நல்ல ஒரு க்ரோமி ஷார்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிளாசிக் டிசைன் லாங்குவேஜ் அப்படியே ஹெட்லைட்க்கும் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட் பிரசன்ஸை நல்லா ஒரு கிளாசிக் ஹைலைட்டாக ஷோ பண்ணுறதுக்குண்டான ஹை மவுண்டட் பார்க்கிங் லாம்ஸ் இங்கேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு கேமலோ ஷேப் டிசைனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ரியர்லியும் நல்ல ஒரு கிளாசிக் கிராஃப்ட் டிசைன் லாங்குவேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரீமியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளுக்கான ரியர் டைல் லாம்ஸ் பற்றி பார்க்க போனால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஹாலஜன் டைல் லாம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர்ஸ் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு க்ரோமி ஷார்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த காஸ்மெட்டிக் அப்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் நம்மளுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஆஃப் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து போன டிஸ்க் பிரேக்ஸ் விட இது வந்து லார்ஜராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கேலிபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ட்வின் பிஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளோட்டிங் கேலிபர் டைப் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்ட்டி எம்எம் ஆஃப் டிஸ்க் அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் பிஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளோட்டிங் கேலிபர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு வேரியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ஏபிஎஸ் வந்து மாறும் அதாவது சிங்கிள் சேனல் அண்ட் டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மாறும் இந்த பைக் கம்ப்ளீட் ஜே பிளாட்ஃபார்மில் பில்ட் பண்ணிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கொண்டு வந்த ஃப்ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வின் டவுன் ட்யூப் ஸ்பைன் ஃப்ரேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்பவும் ஸ்ட்ராங்கராக பைக்கை வந்து ரொம்ப அஜைலாக அதுக்கப்புறம் சீம்லெஸ்ஸாக புஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் அப்டேட் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் நம்மளுக்கு ரியர் வீல் லிங்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் டைக் சிங்காம் ரியர் வீல் லிங்கேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைடிங் ஃபெக்ஸிபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் கம்ஃபர்ட்னஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரியாக கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஃபியூல் டேங்க் பற்றி பார்க்க போனால் நியூ கிளாசிக் கிராஃப்ட் நான் அதாவது டிசைன் கிராஃபிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டியர் ட்ராப் டை ஃபியூல் டேங்க் தான் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் ராயல் என்ஃபீல்ட் சிக்னேச்சர் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் பெயின் குவாலிட்டியெல்லாம் பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு கிளாசி டைப் ஆஃப் பெயின் குவாலிட்டி வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டின் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் நமக்கு வந்து கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரண்ட் கன்சோல்ஸ்ல வர சேஞ்சஸ் பத்தி பார்த்துருவோம் நம்மளுக்கு வந்து ஹேண்டில் பார் வந்து கம்ப்ளீட்டா ட்ராக் டைப் ஹேண்டில் பார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹேண்டில் பார்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த சீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எடுத்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா ஒரு சூப்பரான அப்ரேட் ரைடிங் கொஸ்டின் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ரைடிங் கொஸ்டின் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஹேண்டில் பார்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கன்வீனியன்ஸுக்காக சுவிச்சஸ் எல்லாம் வந்து மாத்திருக்காங்க அந்த மீட்டர் த்ரீ ஃபிஃப்டில வந்து பார்த்த மாதிரி அதே சுவிச்சஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரோட்டரி டைப் ஹெட்லைட் பாஸ் சுவிச்சஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டெகிரேட்டட் ஸ்டார்ட் அண்ட் இன்ஜின் கில் சுவிச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம
இன்ஜின் பத்தி பாக்க போனா நமக்கு ராயல் என்ஃபீல்ட் மீடியா த்ரீ பிப்டில யூஸ் பண்ண அதே டைப் ஆஃப் இன்ஜின் தான் இந்த பைக்ல யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் ரித்தம் ஜே சீரீஸ் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்ஜின் வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இந்த இன்ஜின் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு த்ரீ பிப்டி சிசி பிரிசைஸா சொல்ல போனா த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் போர் ஸ்ட்ரோக் ஏர் அண்ட் கோல்ட் இன்ஜின் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்ஜின்ல ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல பேலன்சர் ஷாஃப்ட் வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க இந்த பேலன்சர் ஷாஃப்ட் ஆட் பண்ணிருக்காங்க நமக்கு அந்த ராயல் என்ஃபீல்ட்ல வர வைப்ரேஷன்ஸ் நம்ம இந்த பைக்ல வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் நீங்க வந்து சீம்லெஸ்ஸா எந்த அளவுக்கு வேணாலும் இந்த பைக்கை புஷ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டீசென்டான க்ரூசிங் ஸ்பீட்ல அந்த பைக்ல கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிம்பிளா சொல்ல போனா சுத்தமா இந்த பைக்ல வந்து வைப்ரேஷன் நீங்க வந்து ஃபீல் பண்ணவே முடியாது எந்த ஒரு டாப் ஸ்பீடுக்கு புஷ் பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இன்ஜின் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு நார்மலாவே கிடைச்சிரும் ஏன்னா இதுல வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு பி எஸ் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் நமக்கு டுவெண்ட்டி செவன் நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டார்க் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ பிஹெச்பி ஆஃப் பவர் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கிது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெட் மல்டிபிள் கிளச் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பிஎஸ் சிக்ஸ் எமிஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ல வர நம்ம ராயல் என்ஃபீல்ட் கிளாசிக் த்ரீ பிப்டியோட எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் பத்தி நம்ம வந்து பார்ப்போம் எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் பத்தி பேச போனா ஏற்கனவே இருக்க அந்த அதாவது அந்த கிளாசிக் த்ரீ பிப்டிக்குன்னு ஒரு நேச்சுரல் எக்ஸாஸ்ட் நோட் வந்து இருக்கும் அந்த நோட் வந்து இப்ப நம்ம இந்த பைக்ல வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஏன்னா பிஎஸ் சிக்ஸ் எமிஷன் ஸ்டாண்டர்டுனால அந்த எக்ஸாஸ்ட் நாய்ஸ் நோட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப குறைச்சிருக்காங்க ஏன்னா இதுல ப்ரீ கேட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க அதாவது ப்ரீ கேட்டலைஸ்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க அந்த நாய்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாமே அரஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான சவுண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியுது பைக்கோட டைமென்ஷன்ஸ் பத்தி பாக்க போனா நம்மளுக்கு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் ஆஃப் கிரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் எயிட் நாட் ஃபைவ் எம்எம் ஆஃப் சாட் லைட் அதுக்கப்புறம் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கேஜி ஆஃப் கர்வ் வெயிட் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது ஃபியூல் டேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி தேர்ட்டின் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்ல வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் எம்எம் ஆஃப் டெலஸ்கோபிக் ஃப்ரோக் சஸ்பென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரியர்ல வந்து பாக்க போனா நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஸ்டெப் அட்ஜஸ்டபிள் டின் ட்வின் டியூப் சாக் அப்சார்பர்ஸ் வந்து ரியர்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்லா ஒரு சாஃப்டர் சஸ்பென்ஷன் ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் சீட்ஸ் பத்தி பாக்க போனா நல்ல ஒரு கம்ஃபியான வெல் குஷன் ஸ்பிட் டைப் சீட்ஸ் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு அப்ரைட் எர்கனாமிக்கல் பொசிஷன் இந்த பைக்ல கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் பாக்க போனா ரொம்ப பிரீமியமா இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் நம்மளுக்கு நான் அலாய் வீல் மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு மல்டி ஸ்போக் அலாய் வீல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வித் ரெட் கான்டோஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ராயல் என்ஃபீல்ட் கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி அக்சரிஸ் பத்தி பேசிட்டு நம்மளோட ரிவ்யூ இதோட முடிச்சுக்கோம் ஃப்ரண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நார்மலான வைசஸ் வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நல்லா ஒரு லெங்கான வைசஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் நம்மளோட கிளாசிக் ரவுண்ட் மிரர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம்மளோட சீட்ஸ் எல்லாம் பாக்க போனா நல்ல ஒரு லெதர் மெட்டீரியல் வந்து கவர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு லம்பா சப்போர்ட்டில் ஒரு பேட் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா பே பண்ணி வாங்கிக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட கிராஷ் கார்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வெல் ஸ்ட்ரென்தரான கிராஷ் கார்ட் வித் குரோமி ட்ரீட்மெண்ட் கிராஷ் கார்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் நம்ம வந்து பே பண்ணி தான் வந்து வாங்கிக்கணும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா பாக்க போனா பைக்கை கம்ப்ளீட்டா கஸ்டமைஸ் பண்ணி பை பண்ணிக்கிறதுக்குண்டான ஸ்பெசிபிகேஷன் ராயல் என்ஃபீல்ட் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட அந்த ஐபேட் சம்திங் ஏதோ வச்சிருப்பாங்க அதுல வந்து நம்மளோட பைக்கை கம்ப்ளீட்டா கஸ்டமைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து சொன்னீங்கன்னா அதாவது உங்களை டீலர் கிட்ட நீங்க வந்து சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு வெல் கஸ்டமைஸ் ராயல் என்ஃபீல்ட் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க நீங்க வந்து எல்லா அக்சரிஸ்க்கும் பே பண்ற மாதிரி தான் வரும் ஆன் ரோட் பிரைஸ் அதெல்லாம் வந்து கீழே கேப்ஷன்ல வந்து நான் ஏற்கனவே ஃப்ரண்ட்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணி அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு நான் கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டியோட ஹைலைட்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிபிகேஷன் ரிவ்யூ நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கார் அண்ட் பைக் ரிவ்யூஸ் அதுக்கப்புறம் வளாக்ஸ்க்கெல்லாம் கிறிஸ்வியூஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்